Quantas aulas você já assistiu na vida? De quantas delas você se lembra? Talvez a gente não se lembre da maioria das aulas que a gente assistiu porque não tivemos oportunidade de vivenciá-las, ou seja, não pôde colocá-las em prática. Hoje eu vou falar a respeito das vantagens de uma metodologia ativa chamada de mão na massa, que no inglês também pode ser chamada de hands-on. Para garantir uma boa retenção dos conhecimentos que a gente tem em aula, é importante que esse aprendizado seja significativo. Isso tanto no sentido dos conhecimentos prévios que a gente já adquiriu na nossa história, quanto com relação às emoções. É muito importante para qualquer pessoa que quer aprender que ela tenha a experiência de ter o seu trabalho concretizado. Porque isso faz com que o produto final da nossa aprendizagem adquira algo que tenha um sentimento, que pode ser uma coisa que você fez para você mesmo ou que você pôde dar de presente para alguém. E agora eu vou te contar um caso pessoal, como o aprendizado mão na massa me ajudou a fazer essa retenção de conhecimento. Por exemplo, a língua portuguesa nunca foi aquela matéria que me despertou muito interesse, mas eu me lembro de uma aula que eu tive no ensino fundamental em que tivemos que apresentar um teatro a partir de um conto que estava num livro em que eu tive que desempenhar o papel de uma idosa. Então eu tive que me vestir e falar igual a uma velhinha. E esse aprendizado foi muito significativo porque até hoje eu me lembro dos detalhes da peça que a gente apresentou naquele dia. E outra coisa que nos ajuda a efetivar essa retenção é conseguir fazer com que os nossos sentidos estejam mesclados enquanto a gente está aprendendo. E a gente pode citar diversos exemplos, como por exemplo a tinta guache. Você se lembra do cheirinho da tinta? E daquela aula que você pintou uma folha de papel com diversas tintas e depois juntou com a outra metade do papel, então abriu e formou uma borboleta. E não somente essa experiência visual da simetria, como o próprio barulhinho dos lápis de cor batendo uns nos outros. Você se lembra da textura da argila que você pela primeira vez moldou para fazer um projeto escolar de escultura? Todas essas experiências práticas nos ajudam a fazer uma combinação de processamentos cognitivos diferentes. Então a gente está associando diversas partes diferentes do nosso cérebro e conectando elas, formando novas sinapses. Mas a gente poderia citar diversas outras vantagens desse aprendizado mão na massa, que está relacionado com o desenvolvimento de habilidades motoras, o trabalho em equipe, a questão do estudante poder fazer uma experimentação e uma análise dessa experimentação, algo que a gente chama de aprendizagem por descoberta, que na verdade é uma educação científica. Algo que nos mostra como esse aprendizado mão na massa contribui para o aprendizado de ciências. Esse modelo de aprendizagem contribui para que o estudante consiga aprender quais são as leis da natureza e como poder aplicá-las no seu dia a dia. E também contribui para que ele aprenda como as ferramentas funcionam. E é por isso que um curso técnico, por exemplo, traz tanto resultado, é tão efetivo no aprendizado do estudante. E em todo esse processo educacional, a função do professor consiste em fazer a aproximação ou a conexão desse estudante com o conhecimento e as habilidades que ele precisa para a vida dele. A gente pode dizer que o educador se comporta como um facilitador, então ele não é um tipo de chefe que vai controlar aquilo que o estudante pode ou não pode fazer, porque certamente isso vai atrapalhar o processo de experimentação. Mas isso não quer dizer que o educador vai ficar à toa e não vai planejar absolutamente nada. Na verdade, ele vai ter que se dedicar muito bem a organizar esse espaço para que o estudante tenha todas as condições possíveis para desenvolver suas habilidades técnicas e também o seu aprendizado com relação ao conhecimento que ele está adquirindo. Essa organização do espaço de aprendizagem também é chamado de espaço preparado dentro da educação Montessori. Se você tem interesse em entender melhor como essa aprendizagem mão na massa pode trazer uma transformação pessoal e social para o seu estudante, então dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!